Hiç unutmuyorum o anı. Ee, i̇şte 26 Temmuz akşam 6 suları. Yoğun bakıma girdim. İşte burada dediler. Bir küvüzün içini gösterdiler ama hani o an böyle kanım çekildi. Çok heyecanlandım. Böyle bayılacak gibi oldum. Çünkü şöyle şu kadardı. Doktor odamıza geldi ve dedi ki bebeğiniz bulut bebek. Çok ağır bir beyin kanaması geçirdi. Dolayısıyla işte yaşamaz. Yaşasa da çok ağır engelli olacak. Nasıl bakacağız Allah'ım dayanma gücü ver dedim. Beyin dokusu yok. İçerisi sıvıyla boşluk dolu ve genişlemiş. Onun o teninin kokusunu hissedişim, o ellerinin narinliğini, o e, anlatamıyorum. Yani ben inanır mısınız sanki o 8 ay önce doğurduğum gün değil de sanki o gün anne oldum. Tıpta her şeyi açıklayamıyoruz. Ben e, bu kadar yıllık meslek hayatımda bunu gördüm. İki gün sonraydı ben onu gördüm küvözde ve gelip anne babasına bu kız dedim yaşayacak. Bu sana verilmiş bir şey, e, hediye. Kızım İpek'in doğumuyla şunu fark ettim aslında. Hepimizin bir yaşam mücadelesi var. Hepimiz kendi kozalarımızı örüyoruz e, ve amacımız kozadan çıkmak. Anneler çocukların odası dağıldığında strese giriyorlar. Diyorlar ki işte çocuğum odanı dağıttın, işte şöyle oldu, böyle oldu. Diyorum ki yapmayın. Benim kızımın odası hiç dağılmıyor. Aras'ın odası darmadağınık ne önemi var? Sağlıklı çocuk gelişimi için gerekli olan bir süreç bunlar. Ama benim kızım İpek Bade'nin odası hep toplu. Hiç bozulmuyor ki. Ben Fransa'da doğdum. Yaklaşık 10 yıl kadar Fransa'da yaşadım. Sonrasında ailemle birlikte Türkiye'ye temel dönüş yaparak eğitim ve öğrenimlerime burada devam ettim. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. Akabinde işletme yüksek lisansı yaptım ve yaklaşık 12 yıl kadar bankada çalıştım. Eski bankacı, yeni yazar, öğretim görevlisiyim ve iki çocuk annesiyim diyebilirim. Aa Cemre'miz de geldi bak şimdi. Ah ah Cem hoş da geldi. Kız Cemre de gelmiş kız. Ge. Ge. Eşimle canım eşimle 2004 senesinde tanıştık. Arkadaşlarımız vesilesiyle tanıştık. Bir doğum günü partisi söz konusuydu. Ee, öğrencimizin ablasının arkadaşıydı eşim. Ee, amcamın oğlunun doğum günüydü. Hepimiz katılınca. Orada tanıştık. Sanıyorum birkaç gün sonra e, bankada çalışıyordum. E, beni aradı. Arkadaşımdan almış telefonumu. E, senin şubenin oradan geçiyorum. Hani çıkmak üzereysen seni alayım dedi. E, aldı ve e, o gün aldı bir daha da hiç bırakmadı. <gülüyor> evet. 2004 yılının e, Haziran ayından bugüne işte 16 yıldır devam eden bir ilişkimiz var. 
2006 yılında evlendik. 14 yıllık evliyiz. 4 yıl kadar çocuk planı yapmadık. İki gezgin ruh birbirini bulmuş, dünyayı geziyorduk. Yaklaşık 20'ye yakın ülke gezdik dünya genelinde. Artık annemiz, babamız, ailelerimiz dedi ki biz bir torun istiyoruz. <gülüyor> Daha sonra 2010 yılında artık çocuk sahibi olmamız gerektiğini düşündük. E, i̇ster istemez hayat size sorumluluk yüklüyor. Çocuklardan önceki hayatımla sonraki hayatım arasında 180 derecelik bir fark var. Bu küçük ver anne. Kaya değil kız öpücük. <gülüyor> 2011 yılında e, hamile haberimi aldım, hamile olduğumu öğrendim. E, normal sağlıklı bir gebelik şeklinde ilerlemiyordu. E, gene, genelde riskli deniliyordu e, hamileliklerinde. Hem ipek bahadede hem alarasta. E, zaten riskli bir gebelikti, ikiz gebelikti. E, bebeklerden birini kaybettik, e, ipek bade yaşama tutundu. E, o zamandan belliymiş gerçekten çok azimli olduğu. Ve e, ancak 24. haftaya dayanabildi. Operasyona giren doktor bana e, bakın e, eşinizi doğuma alıyoruz ama e, %90 yaşamayacak buna kendinizi hazırlayın dedi. Ben o şekilde kendimi hazırlamıştım. E, 660 gram e, doğdu. O kadar küçüktü ki ve doğumundan sonra 500 grama düştü. E, solunum desteği alması gerekiyordu. Doğduktan 24 saat sonra Normalde yoğun bakım odasına girilmiyordu hijyen açısından. Ama doktora yalvar yakar, ne olursunuz görmek istiyorum dedim. E, haberi aldık, doğmuştu İpek Bade, yoğun bakıma alınmıştı. Hani hiç ümitlenmedik açıkçası. Erken doğduğu için çok ağır bir beyin kanaması geçirdi. Dördüncü derece en ağır beyin kanamasını geçirmişti. Ertesi gün zannediyorum, ben daha önce kendime geldim. İşte sezeryandı doğumum. Doktor odamıza geldi ve dedi ki bebeğiniz bulut bebek çok ağır bir beyin kanaması geçirdi. Dolayısıyla işte yaşamaz, yaşasa da çok ağır engelli olacak, işte 1-2 yaşına kadar yaşayacak dediğinde dünya başıma yıkıldı. Hiç unutmuyorum o anı. İşte 26 Temmuz akşam 6 suları yoğun bakıma girdim. İşte burada dediler bir küvüzün içini gösterdiler ama Hani o an böyle kanım çekildi, çok heyecanlandım, böyle bayılacak gibi oldum. Çünkü şöyle şu kadardı, yani bir, bir karış civarıydı. Döndüm eşime baktım, o da bir anda böyle e, ayakta duran dev gibi, dağ gibi adam yere çökmüştü. Onun o çöküşünü gördüm gözlerimle. İki gün sonraydı ben onu gördüm, küvözde ve gelip anne babasına bu kız dedim yaşayacak. Bu kız dedim, bence dedim çok hırslı, eli ayağı dedim, o kadar kemer bir şekilde oynatıyor falan. Bana göre bu çocuk yaşayacak dedim. Küvezde yaklaşık 8 ay kadar kaldı. 8 ay boyunca gittim geldim, gittim geldim her gün. Bahçevler'den Bakırköy'e, Bakırköy'deki bir hastanede doğum olmuştu. Küvezdeki dönemde anne baba tabii çocuğu kabullenmeleri biraz zor oldu. Hep niyeler, nedenler, ağır sıkıntılar yaşadık tabii ki anneyle babayla. İnsanların psikolojik evreler, geçirdiği evreler de bunlardan ibaretmiş. İlki işte şu, o şoku yaşamak. Şok oluyorsunuz bir anda. İkinci etabı e, reddediyorsunuz. Hayır, bu benim başıma gelmiş olamaz. E, bu benim hayatım olamaz. E, tamamen reddediyorsunuz ilk etapta. Üçüncü evre de kendinizi suçluyorsunuz, doktoru suçluyorsunuz. Ancak zamanla e, o dördüncü evreye geçiyorsunuz, işte o uyum, o pazarlık evresi, işte yavaş yavaş kabullenmeye başlıyorsunuz mevcut durumu. E, kabullenme noktasına gelince aslında artık hayat, yaşam e, yeniden e, farklı bir yönde, farklı bir yaşam amacıyla akmaya başlıyor. Hadi taklit et beni. <gülüyor> Aferin sana kızım. Aferin. İlk bir ay boyunca bize telefonda ve yüz yüze genelde bugün de yaşıyor 
şeklinde bilgilendirme yapıldı. Detaya çok girilmemişti. Yoğun bakımdaki çocuğunuzu sadece 5 dakika görebiliyorsunuz. Emzirebilen anneler, süt verebilen anneler içeri girebiliyorlar. Maksimum 5-10 dakika. Bu tabii aileleri çok düşünsenize doğum yapmışsınız, bebeğinizin kucağınızda değil. Bir ay sonra doktor bize bakın dedi artık yaşıyor veya yaşamıyor sürecini atlattık. Tamam yaşayacak ama dedi çok ağır engelli olacak dedi. Bize e, serebral palsili e, çocukların dünya genelinde videolarını izletmeye başladı. İşte muhtemelen böyle olacak. Kendinizi hazırlayın. E, bir dönem evinizde beslediğiniz çiçek gibi olacak dedi. Yani sadece su ve besin vereceksiniz. Size herhangi bir tepkisi olmayacak dedi. Sonra süreç ilerledikçe biz doktorumuzu değiştirdik o süreçte. E, daha farklı görüşler, farklı bakış açıları her zaman daha iyidir diye. E, doktorumuzu değiştirdikten sonra İpek Vadeli'nin serüveni tamamen değişti. İpek Vadeli'nin algısı geliştirildi. Bugün baktığımızda gerçekten verilen emeğin karşılığı alındı diyebilirim. Konuşmaması haricinde çıkardığı sesler, verdiği tepkilerin bir normal bir çocuktan farkı yok benim için. Nasılsın? İyiyim. İyi gördüm seni. Girebilir miyim içeri? Gir. Gir. Peki. Geldin. Epek Bade tabii doğduğundan itibaren tanımış oldum. Çünkü hastanede hemen duyuldu. Benim odama ilk geldiğinde doğrusu 38 yıllık hekimim, 30 yıllık çocuklarla ama bu özel bir çocuk ve biraz ben bile hani nasıl bakayım, ne yapayım hani anlamaya çalıştım Epek Bade'nin durumunu. Tabii ilk gördüğümde ben biraz bu kadar ümitli değildim Epek Bade'nin durumu için. Ve sonra o kadar ilgililer ve o kadar sevgiyle getirildi ve büyütüldü ki bunu gözlememek mümkün değil. Sabah bir anda doktor telefon etti ve dedi ki e, gelip kızınızı alabilirsiniz dediler. Bir anda telefon geldi ve biz çok olduk ve bir tane bile e, tulumu yoktu. Ne yatacak bir sepeti yeri hiçbir şey yoktu. Biz hemen annem, kayınvaliden ben alışverişe koştuk. Böyle ilk etapta alınması gereken e, eşyalarını temin ettik. Şöyle sarı bir sepet vardı hiç unutmuyorum. Şu anda da hala saklıyoruz onu. Ona koyduk. E, şöyle yaptım ben. Sepete koyduk. Arabaya koyarken kendi kendime dedim ki nasıl bakacağız Allah'ım dayanma gücü ver dedim. Hani çünkü farklı bir çocuktu. Kafası normalden büyüktü. Kendi kendime yolda nasıl kucağıma alacağım, nasıl taşıyacağım, kafasını nasıl hareket ettireceğim falan onları düşündüm tabii. İpek Bade'yi ilk kez e, kucağıma verdi. İlk kez onu giyinik gördüm 8 aydan sonra. E, bu, bu çok bambaşka bir duyguydu. Hele de kucağıma alıp böyle onun o teninin kokusunu hissedişim, o ellerinin narinliğini, o e, anlatamıyorum yani ben... İnanır mısınız sanki o 8 ay önce doğurduğum gün değil de sanki o gün anne oldum. O gün hissettim o anneliği. Ee, gerçekten çok mucizevi bir andı. Sonra eve geldim. Allah'ım dedim bu benim mi? Sonra farklı farklı sevgi gösterilerinde bulundum. Bir baktım tepki veriyor. Gülüyor yani o an işte gülümsüyor vesaire. Muhteşem bir duyguydu gerçekten. İpek Bade'yi alıp geldiğimiz gün artık onların sıkıntıları bitti. Eve geldikten sonra tabii ki özellikle Hatice çok çabuk kabullendi. Hepimiz başında koşturuyoruz. Annem, kayınvalidem, işte eşim, ben, kız kardeşlerim, herkes aynı evde. Biz, bizimle kalmaya başladı herkes. İlk zaman, ilk gün, bir iki gün böyle tabii ki alışma evresi korkuyorsunuz. Bir de İpek Bade, söylediğim gibi o çok ağır beyin kanamasını geçirdiği için hidrosefali gelişti beyninde. Bu da şu demek. Beyin omurilik sıvısının kafatası içerisinde birikmesi demek. Beyin dokusu yok, içerisi sıvıyla boşluk dolu ve genişlemiş. Yani o fonksiyon görecek beyin dokusunun az olması nedeniyle bütün bu olaylar. Yani yetenekleri, bölge, yani şeyleri, motor gelişmesi, şeyi konuşması her şey onun için geride kalıyor. Dolayısıyla tabii hani o bıngıdakta açık olduğu için, kafa sürekli büyüdüğü için böyle Casper gibi bir bebekti. Böyle bir anda biz ona aşık olduk. O kadar çok sevdik ki onu. İşte yedirmeye çalışıyoruz. İşte biberonla tabii e, e, onun doğumundan 15 gün sonra üzüntüden sütüm kesilmişti. E, süt vesaire kalmamıştı. Dolayısıyla biz onu e, mamayla besliyorduk. Bir iki gün sonunda aman Allah'ım artık o bize e, diğer normal bebeklerden e, farksız gelmeye başlamıştı. Müthiş bir duyguydu hakikaten. Evet, masamız 
da hazır. Birazcık su ekleyeceğim. Etli sebze yemeği ne pişirirsem pişireyim. İpek bade için şu kıvama getirdin mi yiyebiliyor. O yüzden bizler için rondosuz hayat mümkün değil. Bence yani inanılmaz bir anne. Yani eşim diye demiyorum gerçekten. Çünkü işiyle alakalı bir yere koşturuyor. Arada geliyor ipek vadeyi yedi. Çünkü ipek vadenin yemesi biraz farklı. E, bunu en iyi annesi bildiği için işe koşturuyor, geliyor. O arada ipek vadeyi yedirip tekrar arabaya atlayıp işe gittiği zamanlar çok oldu. Kabullendiğiniz an dedim ya hayat akmaya başlıyor bambaşka bir yöne. Aslında İpek Bade'nin doğumuyla e, benim de, eşimin de hepimizin hayatı değişti, dönüştü. Artık o ekonomik verileri takip eden anneden kızına e, derman arayan, şifa arayan bir anneye dönüşmüştüm. Birçok alternatif terapi sayabilirim deneyimlediğimiz. Yurt dışı e, terapiler yani bi bio e, enerji e, çalışmalarından tutun yani modern tıbbın tıkandığı noktalarda alternatif terapiler de deneyimliyorsunuz. İran'daki bir caminin şifa kapısına da gittik. Avusturya'da bir biyoenerji çalışması yapan bir kişi şahsa da gittik. Dolayısıyla işte atla terapiden tutun su terapileri e, birçok şeyi deneyimledik o süreçte ama o bunları e, bedenen deneyimlerken biz de ruhen aslında birçok e, şeyi deneyimliyorduk, fark ediyorduk yaşama dair. Onun bana kattığı çok fazla şey var. E, i̇nsanların farklı bakışlarını fark ettiğim anda İpek Bade'nin farklı olduğunu aklıma geliyor. Onun haricinde Ali Aras'tan hiçbir farkı yok. <gülüyor> Yeter kız! <gülüyor> Yeter kız! <gülüyor> Çok seviyorum kız. Yeter dedim. Yani e, onlar için şey değildi, engelli bir çocuk değildi bence. E, onlar onu artık unutmuştular engelli olmasını. Sanki normal bir çocuk, bir rahatsızlığı var ve onu tedavi ettirmeleri gerekiyor. Deneyimlediğimiz tüm terapiler, tedaviler sonrasında doktorlar mucizevi bir şekilde olarak beyin dokusunun minimal de olsa geliştiğini söylemişlerdi. İşte bu sevginin gücü diyorlardı. Bununla iyileşiyordu İpek Bade. E, tıpta her şeyi açıklayamıyoruz. Ben e, bu kadar yıllık meslek hayatımda bunu gördüm. Hiçbir şey yüzde yüz kesin değil. Baştan öyle hiç yorum yapmamak lazım. Hep şöyle söylerim, bedenlerimiz bizlere emanet birer elbise gibi. E, İpek Bade'nin e, elbisesi defolu görünse ne yazar? E, bunları öğretti İpek Bade bana. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. İpek Bade'nin artık işte fizyoterapisi çok ağır engelli olduğu için önceden biz taşıyorduk onu fizyoterapi merkezlerine ama artık o hakkı kazandık. Haftada iki gün fizyoterapistimiz geliyor. İpek Bade ile daha çok onu gevşetmeye yönelik, onu biraz daha rahatlatacak şekilde çalışıyoruz. Çünkü hidrosefaliden dolayı kaslarında aşırı gerginlik var spastite dediğimiz. Bunu biraz daha rahatlatıp, gevşetip olabildiğince onu e, günlük yaşamında, ailesi içinde daha kolay olacak şekilde günlük yaşamını kolay geçirmesi için uğraşıyoruz aslında. Beynin bir hareketi öğrenmesi için motor öğrenme dediğimiz e, sistem var. Bu sistemde e, düzenli tekrarlarla öğrenmenin gerçekleştiği bir sistem ve her zaman ailelere de diyoruz hani sadece biz yol gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz ama daha çok işte bu 24 saat boyunca evde de bunun devam etmesi gerekiyor. Ben bu noktada tamamen aile ilgisinin etkili olduğunu düşünüyorum çünkü hiç beklemediğim kadar fazla tepki veriyor çoğu şeye. Öpücük. Öpücük var kız. Geldi geldi. <gülüyor> Bu süreç uzun bir süreç olduğu için yani ilerlemesi, belki çocuğu bir yaşamadan bir yaşamaya gelmesi bazen uzun yıllar alabiliyor. Ve bu süreçte ailenin motivasyonu düşebiliyor. Hala olmadı, yürümedi, oturmadı gibi mesela. Ee, tamamen bu nedenle ben motivasyonun düşüp e, belki bazı çevreler tarafından işte gereksiz ya da lüks gibi görülebiliyor. Ama asla öyle değil. Her zaman çabalamak gerekiyor. Her zaman uğraşmak gerekiyor. Zaten biz de bunun için uğraşıyoruz ve bunun için varız. Aferin, aferin anneciğim. Aferin yapabilirsin. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Dezavantajlı çocuklar, okula gidemeyen çocuklar için esasında devletimiz eve özel eğitim öğretmeni gönderiyor. 
Yani böyle bir hakkımız var aslında ama nice aile bunun farkında değil. Hepsinin içinde kendine göre bir kapasite var. Ne olursunuz hiçbir çocuğu umutsuz vaka görerek onu eğitimden e, ne olur e, mahrum etmeyelim, mahrum bırakmayalım. Tabii toplum içerisinde de e, oldukça sıkıntılar yaşadık. Yani kafası büyük bir çocuk, e, sosyal ortamlara girdiğiniz zaman e, öyle şeylerle karşılaştık ki ilk zamanlar. Aman Allah'ım deyip yanımızdan kaçanlar, işte tövbe bismillah diyen, arkasını dönen ya da birbirlerine gösteren insanlarla karşılaştık. E, bu tür yani dışarının tepkileri e, özellikle eşimi çok etkilemişti. Hani günlerce ağladığımı biliyorum. Hani neden benim çocuğum böyle, diğer insanlarınki normal, ilk çocuğum böyle mi olacaktı, benim kaderim bu mu dedim. Yaklaşık bir, bir ay kadar bu süreci atlatmaya çalıştım. Sonra o bir ay sonraki süreçten bugüne yani 9 senedir ben 7-24 eşime destek olmaya kendimi adadım. İpek Bahade gibi çocuğu olan babaların %50'si evi terk ediyor. Yani bu baskıyı kaldıramadıklarından veya kendilerine güvenemediklerinden çok korkunç bir oran. Bunu ben öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Kabullenirsek onlar da Allah'ın hani bizlere bir emaneti. Normal çocuklardan hiçbir farkı yok. Hatta yani bence daha fazla şey katıyor bize. Diyelim ki kötü hastalıklar ya da çocuğun böyle bir sorunlarla doğması durumunda aileler parçalanır. Genellikle ayrılmayla sonuçlanır. Kim yükü taşıyamazlar çünkü. Ben burada büyük bir özveri, el ele verme, sırt sırta verme ve mücadele gördüm. Çok güzel bir paylaşım gördüm işbirliği olarak. İnanılmaz birlikte hareket ediyorlar. Ee, onu gördüm. Bir bakıyorum baba sırtlamış getirmiş Pepe diye. Bir bakıyorum Ali arası e, Beyza getirmiş. Yani e, onun için bu şeyde e, mücadeleyi çok güzel yürüttüklerini düşünüyorum. Bu sana verilmiş bir şey. E, hediye. Sen seçilmiş bir insansın. Madem ki biz imtihan dünyasındayız, bu bizim imtihanımız. Ne yapacağız? Onu en iyi şekilde bakıp büyüteceğiz. Engelli çocuk ailelerinin en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi, belki de dışarıdaki insanların yaklaşımları, yorumları, bakışları, bu hakikaten aileleri yoran ve yıpratan bir durumdu. O nedenle zaten ben bu durumu kabullenmiş ve bu yolculukta bir hayli yol almış bir anne olarak hikayemi kaleme almayı karar vermiştim. İşte diğer ailelere de Bakın birincisi yalnız değilsiniz, ben de aynı şeyleri yaşıyorum demek için. Tecrübelerimiz, deneyimlerimiz bu yönde, gelin paylaşalım bunları demek istedim. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başladım. Hem diğer insanlara, toplumda böyle farklı gelişim gösteren, özel gereksinim çocuklar da var. Lütfen bunları kabul edin demek adına da e, sosyal medyayı kullandım. Uzaklaşan, ötekleştiren bakışlarla değil de takdir eden bakışlar bekliyoruz. Bizim tek istediğimiz bu aslında. Hayatımızı kolaylaştırmanız, bize acımanız değil, yardım temelli değil, daha çok e, hizmet temelli yaklaşılsın, bakılsın e, durumumuza. Kendimi iyileştirmiştim, diğer insanları da iyileştirmeliydim. Ve e, ilk kitabımı yazdıktan sonra aramadığım televizyon kanalı, gazete, radyo, bu hikayeyi duyurmalısınız demiştim. Ki zaten gelirini de Engel Çocuklar Derneği'ne bağışlamıştım. Sadece engellik değil, yani herkesin bir anda, bir gecede hayatı alt üst olabilir. Kızım İpek'in doğumuyla şunu fark ettim aslında. Hepimizin bir yaşam mücadelesi var. Hepimiz kendi kozalarımızı örüyoruz. Ve amacımız kozadan çıkmak. Dolayısıyla o yüzden de kitabın ismi de kozadan çıkmak olmalıydı. O gün onu gördüğümde kapağında da kelebeği görünce dedim ki İpek Bade senin bu hayattaki varoluş nedenin işte bu kitaplar, bu hikayelermiş meğer dedim. 95.6 Türkiye Radyoları birinci programı TRT Radyo 1. Bekleriz yine bakanlığınızı. <gülüyor> Görüşmek üzere. Aramadığım Kadın programı, Sabah Haber programı, radyo, gazete. Yani bugün kozadan çıkmak yazdığınız zaman emin olun göreceğiniz haberlerin hepsi alın teri. Çünkü bu bir misyondu. Bu bence Allah'ımın belki de ben öyle düşünüyorum. Varoluş nedenim kızımın daha doğru. Ben onun sesiyim. Bu dünyaya, insanlığa mesaj taşıyor. Belki de annesi vasıtasıyla. Dedim ya ilk kitabım öyle bir sattı ki bir anda okullar, üniversiteler, herkes beni 
e, davet etmeye başladı. İşte bir anda bambaşka platformlarda kendimi hikayemizi anlatırken buldum. İlham veren 10 anneden e, bir tanesi olarak seçilmiştim mesela bir sene. Anneler konuşuyor diye bir etkinlikte işte söz almıştım. Sonrasında zaten bir gün bir üniversiteye gittiğimde dediler ki e, siz hani neden akademisyen olmuyorsunuz? E, ve sonrasında işte o akademisyen e, kısmı da gelişti. Ha, İpek Vali 1 yaşındayken yine hamile olduğumu öğrenmiştim. Ee, ancak e, onu da 20. haftada kaybettim. E, sonrasında bir yıl sonra bu sefer oğluma e, hamile olduğumu öğrendiğimde doktorlar dediler ki e, sen hani erken doğum yapmış bir annesin, düşüklerin var. Dolayısıyla bu gebeliğini yatarak geçireceksin. 8 ay boyunca evde sırt üstü yattım ve e, oğluma e, 37. haftada sağlıkla kavuştuk. Oğlum doğdu tabii çok enteresan bir duyguydu. Kızınızın bir elini kaldırabilmesi için yıllarca emek veriyorsunuz. Tedaviler, terapiler. O, o çocuk sonradan gelen, yani sağlıklı çocuk her şeyi kendisi yapıyor. Diyorsunuz ki Allah'ım bu da bir mucize. Ali Aras inanın kendisi büyüdü. Biz belki de ipek vadeden dolayı öyle oldu bilmiyorum. Ali Aras'ı biz o kadar kolay büyüttük ki normal çocuğun tabii bu avantajı. Benim adım Ali Aras. E, tabii ki de ben İstanbul'da doğdum. Trabzonluyum. Çok seviyorum dersleri. Okuma yazmayı. İşte o yeme. Yemek kendi yiyemiyor ama o da konuşamıyor ama kendi gülebiliyor. Gıh diyebiliyor. O ilk doğduğunda insanlar ona gülmüş koca kafalı diye. Şimdi Artık öğrendiler, annem demiş, e, o artık yürebiliyor, koca kafalı olmasına gerek yok. Farklı gelişenlerini de severiz biz. Aras küçüklüğünden küçükken, İpek Bağ'da neden böyle? Hani yürüseydi, konuşsaydı, e, benimle oyunlar oynardı, çok iyi olurdu, şu an sıkılıyorum diyordu. E, ancak büyüdükçe olayı kavradı. E, Ali Aras'ın zorluğu öz bakım noktasında olmadı. Onunki de e, İpek Bade'nin farklılığını akranlarına anlatırken oldu mesela. Farklı gelişenlere iyi davranalım. Onlar gülebiliyor, gülmüş. Biliyor sakın onlara farklı farklı da inanmayın. Ona gülmeyin. Farklı gelişiyor bu koca kıvalı. Öyle demeyin. Kimsenin bacağı olmuyor, kimsenin kolu olmuyor. Onlarla da iyi davranmalıyız. Bir gün arası giydirirken işte kafasından böyle kazanı geçiriyordum ki kolunu uzattı. O kadar şaşırdım ki ben mesela İpek Bade'nin kolunu kaldırıyorum işte kazanı geçirmeye çalışıyorum. O kadar büyük bir şaşkınlıktı ki benim için. Normal gelişim gösteren annelere de aslında diyorum ki yaşadığınız o her evredeki sıkıntılar geçip gidecek, bitecek. Sakin olun diyorum. Bizim gibi annelerin hiç bitmeyen, tükenmek bilmeyen Öz bakıma muhtaç, hayatı boyunca yedirilecek, içirilecek, giydirilecek e, anneleriz, öyle evlatları sahibiz. Çocuklarınızdan sıkılmayın, utanmayın. Onlar toplumun içinde olmalı, evde değil, odalarda değil. Çocuklarımız alışır bir kere. Normal çocuklar bir engelli gördüğü zaman ücü görmüş gibi hareketler, bakışlar yapmaz. Diyorum ki sana üzülme demeyeceğim. Sadece üzüntünün hayatın olmasına izin verme. Yaşamda üzüntü de var, keder de var, acı da var, umutsuzluk da var. Ama hayatımızı ele geçirmesin bu duygular. Duygularınızı, düşüncelerinizi kendiniz yöneteceksiniz. Siz yönetmezseniz zaten başkaları yapıyor bunu sizin yerinize. İşte engelli çocuk sahibisin, sen acı nasıl bir durumdasın, senin hayatın çok zor diyor sana. Hayır diyorum ben, engelli kelimesine yüklediğim anlamları değiştirerek. Diyorum ki bütün yaşamlar zor, seninki de bambaşka bir noktada. Çünkü imtihan dünyası bu dünya. Biz çocuklarımızı odaların içinde tuttuğumuz müddetçe toplum olarak engellilere çok iyi bir şekilde ne yaklaşabiliyoruz ne de bakabiliyoruz. Bu bakış açısına, bu bilince vardığınız anda üzülseniz de o e, duygunuzu, acınızı, üzüntünüzü yönetebiliyorsunuz. Dolayısıyla Önce kendinize, sonra yaşamaz denen evladınıza, eşinize, ailenize, çevrenize, dostunuza, dünyaya şifa oluyorsunuz. Allah'ımın izniyle. Öpücük, öpücük, öpücük, 
öpücük, öpücük, öpücük. Hadi, aferin sana. Ver öpücük anneciğim. Sırrımız mucizelere inan 